তো দেখো আমরা কিন্তু হচ্ছে মেনলি এতদিন যা পড়ছি সেগুলো ছিল হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের প্রাইমারি যেই আলোচনা গুলা থিওরি গুলা বেসিক গুলা এবং আমরা কিছু প্রাইমারি কিছু ম্যাথের দিক কিন্তু যেগুলো তোমার কমপ্লেক্স ফাংশন আছে বা একটু কমপ্লিকেটেড বা একটু হালকা বা একটু প্যাচানো ফাংশন সেগুলো করতে গেলে কিন্তু আমাদের এত কমপ্লেক্স বা এত প্রবলেম আমাদের যথেষ্ট না তা আমরা এখন যেই থিওরিটা শিখবো বা যেই সূত্রটা শিখবো সেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে অনেক ডিফারেন্সিয়েশনের যে ম্যাথের ভার্স আছে সেই ভার্স আমরা মেনলি ঢুক ঠিক আছে দেখো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি সেটা হচ্ছে তোমার টেন রুল ঠিক আছে টেন রুল দেখো চেন রুলটা কি ধরো তোমার কাছে একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই ধরো ওয়াই একটা ফাংশন সেটা হচ্ছে এক্স এর একটা ফাংশন ওয়াই টু সেভ এক্স এখন তুমি এক্স এর সেই ফাংশনটাকে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাও এক্স এর সাপেক্ষে হ্যাঁ তোমার ওয়াই কিন্তু এখানে মেনলি একটা ফাংশন এবং সেটা কিসের ফাংশন এক্স এর ফাংশন তাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাও কার সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে আচ্ছা এখন যদি আমরা এরকম বলি যে আমরা যদি এই যে ওয়াই যে ফাংশনটা আছে বা ধরো আমরা যদি এটাকে হচ্ছে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি অন্য একটা ভেরি চলো হ্যাঁ আবার আমি যদি ওই টি টাকে যদি আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আলটিমেটলি এটাকে ওয়াই এর ডেরিভেটিভই বলা যায় হুম আমি জিনিসটাকে আর একটু টুপ টুপ করে জিনিসটাকে বুঝাবো সমস্যা নেই আপাতত একটু আমরা জিনিসটাকে একটু বড় করি আগে লেখে নেই দেখলে বুঝতে পারবো আর কি থাকতে পারে ধরো তোমার এম দেখো আমরা কিন্তু জিনিসটাকে অনেক লেন্দি করছি হ্যাঁ এটাকে চেন্ডুল কেন বলে বা জিনিসটা ঘটনাটা কেমন বুঝবো দেখো এখন সহজ কথা দেখা গেল ধরো তোমার কাছে জিনিসটা এমন আছে যে তোমার ওয়ায়ের যে ফাংশনটা সে ওয়ায়ের ফাংশনটা হচ্ছে এক্সেস সাপেক্ষে দেওয়া নাই বুঝো জিনিসটা বুঝো আমি কি বলছি ধরো তুমি ওয়াই কে এক্সেস সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবা ডি এক্স ওয়াই মানেই তো তোমার হচ্ছে এক্সেস সাপেক্ষে ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করা এবং তার জন্য তো অবশ্যই ওয়াই কে একটা এক্সেস ফাংশন হতে হবে আমরা জানি যদি এটা এক্সেস ফাংশন না হয় তখন তো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না তাহলে ধরো তোমার ওয়ায়ের ফাংশন যদি যদি দেওয়া থাকে হচ্ছে টি আকারে টি এর ফাংশন আছে টি আর একটা চলো ওয়ায়ের ফাংশন তো আছে টি এর সাপেক্ষে বাট তোমার হচ্ছে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে কার সাপেক্ষে এক্সেস সাপেক্ষে এখন তুমি কি করবা এখন তুমি তো টি এর ফাংশনকে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো এছাড়া তো তোমার কাছে কোনো লাইন নেই ঠিক না তুমি কি করলো তুমি হচ্ছে ওয়ায়ার ফাংশনটাকে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলা তোমার লাগবে তো আবার কি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটি তাহলে তুমি যদি আবার দেখো যে টি এই টি যেটা আছে এই টি ধরো আবার তোমার জেড এর একটা ফাংশন টি ধরো অন্য একটা চলক জেড এর একটা ফাংশন তাহলে যেই চলকটা যেই চলকের ফাংশন তার সাপেক্ষে আমরা শুধুমাত্র কি করতে পারি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তাহলে টি কে আবার আমরা কি করতে পারি জেড এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি আবার ধরো তোমার জেড যে ফাংশনটা তার সাথে তোমার সরাসরি এক্স এর সম্পর্ক নাই মানে এক্স এর সম্পর্ক আমাদের কিছু দরকার ছিল কার সাথে ওয়াই এর সাথে এখন ওয়াই গোলস টু এফ ওফ এক্স এরকম যেহেতু কোন ফাংশন আমাদের কাছে নাই তাই আমরা সরাসরি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেছি না বুঝো বিষয়টা যেহেতু আমরা করতে পারতেছি না আমরা জানি যে এখানে ওয়াই এর ফাংশনটা আমাদের টি এর ফাংশন আকারে দেওয়া আছে মানে ওয়াই ফাংশন টি এর একটা ফাংশন তাই আমরা টি এর সাপেক্ষে তার ডেরিভেটিভ বের করতে পারবো আবার দেখা গেল যে টি যে চলকটা তার সাথে আবার জেড এর সম্পর্ক মানে টি হচ্ছে জেড এর একটা তাহলে আমরা ওই টি ফাংশনটাকে আবার জেড এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো আবার দেখা গেল তোমার জেড হচ্ছে আর একটা চলক এম এর একটা ফাংশন তাহলে আমরা এই জেড কে আবার এম এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো এবং ফাইনালি এই যে আমাদের এম আছে এম চলকটা হচ্ছে আবার এক্স এর একটা ফাংশন এম হচ্ছে এক্স এর একটা ফাংশন তাহলে ফাইনালি আমরা কিন্তু বলতে পারি তাহলে এম কে আমরা যদি এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমাদের হচ্ছে ডি ডি এক্স এম হবে এখন কাহিনী হচ্ছে কি তুমি কি করলা আসলে তুমি কিন্তু ঘুরে ফিরে ঘুরে ডেরিভেটিভ করো তুমি আসলে কি করলা বলতো তুমি কিন্তু যেখানে তুমি একটু আগেই এম এর সাপেক্ষে আরেকটা চলক কে ডিফারেন্সিয়েট করছিল আবার ওই চলকটা ছিল আবার তোমার টি এর একটা ফাংশন তুমি আবার সেটাকে হচ্ছে এভাবে ডিফারেন্সিয়েট করো তার মানে তুমি আলটিমেটলি কিন্তু এখানে ঘুরে ফিরে তুমি ডিডি এক্স ও ওয়াই কিন্তু বের করতেছো মানে এটাকে চেইন রুল কেন বলা হয়েছে দেখো এটা কিন্তু একটা তোমার চেইন এর মতো যেখানে আমাদের টি এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করলাম টি কে আবার আমাদের আরেকটা চলক আছে তার সাপেক্ষে আমরা কি করবো ডিফারেন্সিয়েট করবো 
ওই চলটা যদি তোমার আবার আরেকটা ফাংশন হয় তখন সেটার সাথে আবার ডিপেন্ড করা লাগবে আবার ওই চলটা আমাদের যদি এম যদি আবার এক্সেপ্ট করতে তখন আমাদের আবার এম কে এক্সেপ্ট করা লাগবে ডিফারেনশিয়েট করা লাগবে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি ফাইনালি আমরা যার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করতে চাচ্ছিলাম তার সাপেক্ষে আমরা যদি একটা ভেরিয়েবল কে খুঁজে পাই বা তার সাপেক্ষে আমাদের যদি একটা ভেরিয়েবল কে আমরা ফাইনালি ডিফারেনশিয়েট করতে পারি তাহলে আমাদের এটা ঘুরে ফিরে ডিডিএক্স ও ওয়াই করা হবে বা এই যে শুরু দিতে চলকটা তার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভটা করা হবে আমি কি চেইন রুলটা বুঝাইতে পারছি সবাইকে আনুষ্ঠানিক বুঝতে পারছো এবং চাইলে কেউ হচ্ছে মন নিয়মে এটাকে প্রুভ করেও এটাকে দেখাইতে পারে কারণ আলটিমেটলি এগুলো তো তোমার ডেল ওয়াই বাই ডেল টি হ্যাঁ এটা তো হুম বুঝি না আবার বলো পরীক্ষায় কি এরকম ভাবে করা যাবে এরকম ভাবে বলতে মানে এই রুলটা দিয়ে जाने मार्कटेटर मैं <laughs> उल्लेख करते भांगा कर लेखेना चाहले 
এটা জাস্ট শিখার জন্য জানার জন্য যে এই রাষ্ট্রে এভাবে কাজ করে বা জিনিস আমি কিছু তো ভাই খাতায় মনে হয় মাঝে মধ্যে ডিডিএক্স লেগেই যাও না ডাইরেক্ট করে আবার লাগে হ্যাঁ এরকম হয়ে যায় মানে করতে করতে এরকম হয়ে যায় এবং এই যে আমি যে এর আগে ম্যাথ করলাম কতগুলো কত লম্বা লম্বা লাইন আছে অনেকগুলো লাইন আছে এটা তোমাদের বোঝানো জন্য আলটিমেটলি তোমরা নিজেরাও যখন অথবা সেই সময় তখন তোমরা এতগুলো লাইন তোমার করা লাগবে কিন্তু আবার পাকনামি করতে গিয়ে বেশি লাইন শর্ট করতে গিয়ে ভুল করে দিয়ে আসো এটা তো আমার কথা ঠিক আছে প্রথম দিকে একটু সুন্দর করে লাইনে লাইনে করে যাতে ভুল না হয় ওটা আরো অনেক পরে করতে লাইন শর্ট করার কনফিডেন্স হয় তখন করবে আর ঠিক আছে যাক আনুশকা তুমি কি তোমার অ্যানসার পাইছো করা যাবে যাবে না কেন নিশ্চয়ই যাবে তুমি নিজেই করবে না দেখো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এই রুলটার মাধ্যমে আমরা আর একটা প্রপার্টি শিখবো ডিফারেন্সেশনে সেটা হচ্ছে তোমার বিপরীত ফাংশনের অন্তর্গত আমরা শিখবো এই রুলটার মাধ্যমে কিভাবে দেখো ধরো আমাদের হচ্ছে ডিডিএক্স অফ ওয়াই দেখলে কাটাকাটি জিনিসটাকে খুব সহজে প্রুভ করা যায় ঠিক আছে যে আমরা যদি এটাকে ধরো আমাদের ইউ আর একটা চলক আমরা নিয়ে আসলাম সমান হয় তখন আমি কি বলতে পারি যে আমরা দেখলাম যেটা আসলে কত হয় ওয়ান হয় আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে জিনিসটা প্রুভ করা যায় যে ডিডিএক্স অফ ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই মানে ডিডি ওয়াই অফ এক্স ইকোস টু কত হবে ওয়ান হবে তোমার তো ক্লিয়ার মানুষটা আমরা ইচ্ছা করি প্রথমে একটা আলাদা ভ্যারিয়েবল নিছি ওয়াই সরি ইউ যেটা হচ্ছে ওয়াই একটা ফাংশন আবার ধরো তোমার হচ্ছে ওয়াই এক্স একটা ফাংশন চেন রুল অনুসারে কি হবে এটাকে যদি ইউ কে যদি আমাদের কি করতে হবে ওয়াই এর সাথে ডিপোজিট করতে হবে যেহেতু ইউ হচ্ছে ওয়াই একটা ফাংশন আবার ওয়াই আবার কি এক্স একটা ফাংশন যার কারণে ওয়াই কে আমরা আবার এক্স ডিপোজিট করি তখন আমরা এটাকে বলতে পারি কি ডি এক্স অফ ইউ এখন যদি আমাদের ইউ আর এক্স যদি সমান হয় তখন কি হবে ওটার ভ্যালু আসবে কত ওয়ান তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এই দুটোর গুণফল কি হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে তাহলে আমাদের ইউ এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি ইউ এর জায়গায় আমরা এক্স লিখতে পারি যদি এক্স দেখি তখন এটার গুণফল কত হওয়া উচিত ওয়ান হওয়া উচিত এই বুঝতে পারছো আনুষ্কা ক্লিয়ার প্রমাণ দেখাই লাগে এখন এটাকে যদি আমরা কি করি সাইড চেঞ্জ করি লাইক ডি ডি ওয়াই অফ এক্স ইকুয়ালস টু তাহলে কি হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ডি ডি এক্স অফ ওয়াই তার মানে আমাদের এটা হচ্ছে ব্যস্ত করণ করলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের ডেরিভেটিভটা বের হয়ে যায় মানে হচ্ছে y এর সাপেক্ষে x এর অন্তরীকরণ যা x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরীকরণে ব্যস্তকরণ করলে যেটা হয় সেটা সমান ঠিক আছে আমি এটা হিসাবে লিখি 1 হ্যাঁ এটা ডাইরেক্ট লিখব আমরা এই জিনিসটা আমরা ডাইরেক্ট ভাবে লিখতে পারবো প্রমাণ তো আমাকে বারবার দেখাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি আই যে চেইন রুল যেটা এই যে পরের অধ্যায় এখন
নিজ যাবে না কিছু আলটিমেটলি সবই হবে কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি পাওয়ার অর্থ আরেকটা আছে যাই হোক তো আমরা এখন মেনলি শিখবো কি ইনভার্স ফাংশনের কিভাবে ডেরিভেটিভ বের করতে হয় যেমন যে আমরা কিন্তু ওই আগের কত দুই বা তিনটা ক্লাস আগে আমরা হচ্ছে ইনভার্স এর সূত্র গুলা কি করছিলাম মূল নিয়মে কিন্তু প্রমাণ করি নাই না করে কিন্তু আমরা ডিরেক্ট কি করতাম সূত্রের লিস্ট বানা দিয়েছিলাম যাতে আমরা হচ্ছে এটা আবার বুঝতে রাখতে পারি কিন্তু এখন আমরা দেখাবো কিভাবে ওই ইনভার্স এর ডেরিভেটিভ গুলো আসছে যেমন তোমার হচ্ছে ধরো একটা ইনভার্স ইকোনমিক ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে কি সাইন ইনভার্স ঠিক আছে আর এই যে তোমার ইনভার্স এর ফাংশনটা আছে এটা কিন্তু হচ্ছে সেকেন্ড পেপার অধ্যায় সাথে আছে ঠিক আছে এখন এটা নিয়ে আমি শিখা যাবো না জাস্ট এতটুকু তোমরা তো বুঝো না ধরো সাইন থার্টি কত হাফ ঠিক আছে সাইন থার্টি হাফ তাহলে সাইন থার্টি হচ্ছে একটা কি ইকোনমিক অনুপাত থার্টি ডিগ্রি যেটা সেটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল এখন আমি যদি হচ্ছে রেডিয়ান একক লিখি তাহলে কি হবে পাই বাই সিক্স হবে ঠিক আছে একটা লেখলি হইলো তাহলে আমরা বলতে পারি যে পাই বাই সিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন ইনভার্স হাফ এখান থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে কি ত্রিকোনমিতিক ফাংশনটার ইন্ট্রোডাকশন আসছে আর কি যে আসলে ইনভার্স ত্রিকোনমিতিক ফাংশন জিনিসটা কি আসলে এই যে তোমার ফাইভ বাই সিক্স ধরো তোমার একটা এক্স ধরো তোমার হচ্ছে ধরো তোমার একটা সাইন এক্স বা ধরো তোমার এটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাঙ্গেল ধরো সাইন থেটা সাইন থেটা আর এই যে তোমার অনুপাতটা ধরো তোমার সেটা হচ্ছে কি ধরো এক্স হুম মানে আমাদের যে অনুপাতটা আছে ওটা ধরো তোমার এক্স নিচের দিকে লিখতে হবে ধরো সাইন থেটা অনুপাতের যে অ্যাঙ্গেল সেখানে বসে যাই হোক এখন কথা হচ্ছে যে সব ফাংশন কি আছে একটা বিপরীত ফাংশন এখন আমি তোমাদের ফাংশন অব দিতে মেনলি শিখাই নাই ফাংশন কিন্তু আমরা আসলে স্টাডি করি নাই বাট নাইনটিন টু শিখছো বা আমি তো সময় পাই কখনো ফাংশনটা একটু ভালো করে তোমাদেরকে শিখাই দিব না ফাংশন আসলে অনেক কিছু বোঝার আছে আমার মনে হয় না তোমরা ফাংশন খুব একটা ভালো করে বুঝছো এই যে তোমার যদি এক্স একটা থেটার ফাংশন হয় তাহলে আমরা কি এটার ইনভার্স ফাংশনকে ডিপেন্ড করতে পারি এইভাবে থেটাই বলছো এফ ইনভার্স এক্স মানে আমরা তখন থেটাকে হচ্ছে কি করতাম ইনপুট আর এক্স হচ্ছে আমাদের কি আউটপুট তাহলে এটা ইনভার্স যে ফাংশন তার বিপরীত যে ফাংশন সেখানে কি হবে সেখানে এক্সাক্টলি আমরা ইনপুট সেটা গুলো বসে দিয়ে যে আউটপুটটা পাইছি এখন ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে সে আউটপুট গুলো হবে আমাদের সেই ইনভার্স ফাংশন ইনপুট অ্যান্ড সেই ইনপুট গুলো হবে আমাদের হচ্ছে এখন ইনভার্স ফাংশনের আউটপুট মানুষটা বুঝতে তো আজকে যেগুলো বুঝবে কেন আজকে আমি খুব ভালো করে ফাংশন করেছি সমস্যা নেই তবে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই তুমি কি ক্লিয়ার এতটুকু বুঝছো বুঝছি এটা হচ্ছে ইনভার্স ফাংশনের বেসিক কিভাবে আসলে ইনভার্স ফাংশনের ডেফিনেশনটা আনা হয়েছে একই ভাবে একদম সেম জিনিস হ্যাঁ আমার যেহেতু ফাংশনটা হচ্ছে একটা কি ইকোনমিক ফাংশন তাই এটাকে ডিফাইন করা কি হবে ওই এফ এর জায়গায় ডিরেক্টলি কি লেখা হয় সাইন ইনভার্স এক্স লেখা হয় মানে এই ইনভার্স ফাংশনটা সেটাকে হচ্ছে ওই এফ এর জায়গায় ডাইরেক্ট যে অনুপাতটা আছে সেটা হচ্ছে ইনভার্স লেখে এটাকে প্রকাশ করা হয় সাইন ইনভার্স এক্স আসলে কি এটা একটা ইনভার্স ফাংশন কিসের সাইন সাইন এটা ইনভার্স ফাংশন তার মানে আলটিমেটলি সাইন ইনভার্স এক্স এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা একটা অ্যাঙ্গেল আর কিছুই না এটা একটা কি অ্যাঙ্গেল এবং এটা কি অ্যাঙ্গেল ইকোনমিক অ্যাঙ্গেল ইকোনমিক অ্যাঙ্গেল এই থেটাটা হচ্ছে একটা কি ইকোনমিক অ্যাঙ্গেল আর আমাদের যে সাইন থেটা ছিল ওটা ছিল কি একটা ইকোনমিক রেশিও বুঝতে পারছো ফাহিম হবে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে একটা ইনভার্স ইকোনমিক ফাংশন এখন আমরা যদি হচ্ছে কি করি আমরা যদি উভয় পক্ষে যদি সাইন অপারেট করি সাইন অপারেট যদি অপারেট করি তাহলে এখানে সাইন ওয়াই হবে এখানে কি হবে সাইন সাইন ইনভার্স ওয়াই বলতো ইনভার্স যে অপারেটর ওইটা একটা একটারে কি করে আলটিমেটলি কি হয় এক্স হয় আসলে কাটাকাটি বলতে কিছু নাই এটা হচ্ছে বাই ডেফিনেশন সব কিছু বাই ডেফিনেশন হয় যেমন এই যে আমরা বললাম না যে আমরা যেহেতু এখান থেকে
चलक सबगुल्भ देखे जिसमें जगह x 
मुखस्त रखले प्रमाण 
যাদের মধ্যে পুরক সম্পর্ক তাদের একই অনুপাতের ইনভার্স অ্যাঙ্গেল যোগ করলে যোগ ফলটা অবশ্যই কত হবে পাই বাই টু কারণ এদের পুরক সম্পর্ক যা অ্যাঙ্গেল গুলো যোগ করলে অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে পরস্পর পুরক করে যোগ ফল কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তাই বুঝতে পারছো তাহলে এই এগুলো কি আছে পুরো অ্যাঙ্গেল এগুলো যেহেতু এদের মধ্যে পুরো সম্পর্ক তাদের যোগ ফলটা কত পাই বাই টু একইভাবে একইভাবে তো করা যাবে ট্যান কট সেন্ট সেক এগুলো প্রুফ করা যাবে তাই ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছো করতে পারি করলে মনে রাখতে পারলে হইল উপরে এখানে যে চিহ্ন সেখানে একই চিহ্ন উপরে নিচে হচ্ছে কি উল্টা চিহ্ন এভাবে তুমি মন রাখতে পারো বুঝতে পারছো একইভাবে তোমার আর সূত্র লাগবে এটা হচ্ছে কি ওই যে বেসিক সূত্রগুলা ওই সূত্রগুলা থেকে তোমার সূত্রগুলো সেগুলো প্রুফ করা যায় আর তুমি দেখবা যে দেখতে কিন্তু আগের গুলার মতোই আমি তোমাকে শিখাই দিব যে কেমনে আগের গুলার আদলে রাখা যায় ট্যান বার্স হলে কি হবে দেখো আমরা কিন্তু সূত্র শিখছিলাম খেয়াল আছে যে সাইন টু এ কস টু এ টেন টু এ ওই সূত্র থেকে এটা মেনলি আসছে এবার তোমার ধরো যে তোমার টেন এ প্লাস টেন বি কি ছিল বুঝতে পারতেছো মানুষটা লিঙ্ক করতে পারতেছো তোমার আগের যে অনুপাত আর কোন হচ্ছে ইনভার্স ক্লিয়ার এরপর তোমার যে ইয়া ছিল না আলোচনা তোমার টেন টু এ টেন টু এ বস্তু কি ছিল টু টেন এ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার এ তাই দেখো দেখো আমরা 
এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা পরে ম্যাথ গুলো সিম্পলিফাই করে করব ক্লিয়ার আমস্কা গট ইট হুম বুঝছি তো তিন বার চার বার সূত্র আছে এগুলো এই অর্থে মনে আর লাগবে না আপাতত এতটুকু আমরা দেখি এগুলো দিয়ে আমরা ম্যাথ যদি ওই গুলো লাগে তখন যেটা যখন লাগে তখন রাখাই দিব কত এতটুকু ওই না चाहले हम आगामीकाल রেগুলার পড়া কিন্তু রেগুলার করতে হবে ঠিক আছে জমায় রাখা যাবে না রানিং পড়া রানিং একটা দিনে যা পড়েছে আজকে এগুলো বাসায় করতে হবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে আমি তুমি শুনতে পারছো আর যেগুলো আলাদা কাজ দিই সেগুলো আলাদা প্যারালারি দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে ক্লিয়ার খেলা ফেলা করা যাবে না মোটামুটি ভাইয়া হ্যাঁ এগুলো করলে কিন্তু কাজ হবে ঠিক আছে আমি তুমি কি শুনছো কি বলছি ভাইয়া আপনি তো বলছেন পড়াশোনার কি অবস্থা আপনি তো মনে হয় 